baik dan kita kabur juga Ini kita bersama-sama kita bergabung dalam persekutuan doa online dari kakak Santa Maria mari teman-teman saat ini kita mau memuji Tuhan kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan lewat persekutuan doa online ini walaupun kita ada di rumah masing-masing tetapi kita percaya saya percaya bahwa Tuhan hadir di rumah di tempat ini dan juga di rumah teman-teman sekalian amin Mari teman-teman kita persiapkan hati kita Kita mau memulai acara persekutuan doa online pada malam hari Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, berterima kasih Buat berkatmu pada hari ini Sungguh kami bersyukur Bapa, Karena engkau yang telah mengumpulkan kami semua Di dalam persekutuan doa Online pada malam hari ini Kami berterima kasih Bapa Buat penyertaanmu yang begitu luar biasa Di dalam keseharian kami Engkau Allah yang menyertai Yang mendampingi kami Memberikan kami senantiasa Kekuatan penghiburan Di dalam berbagai macam Menghadapi segala macam persoalan Di dalam kehidupan kami Bapa saat ini kami mohon ampun Atas segala dosa-dosa yang kami lakukan Baik itu yang kami lakukan Dengan pikiran Perkataan, perbuatan maupun kelalaian Sucikan kami Tuhan dengan darahmu yang kudus Biar kuasa darahmu yang kudus Tuhan Yesus Boleh menyucikan dan menguduskan seluruh keberadaan kami Saat ini Bapa, kami bersyukur Engkau telah memberikan Yesus Yang telah mati di kayu salib Menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Saat ini Bapa, kami mau terus bersyukur di dalam hidup kami Atas segala apa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam hidup kami Kami mau terus memuliakan namamu Tak jemuh-jemuhnya kami boleh memujimu Menyembahmu Tuhan Dan inilah Tuhan ucapan syukur kami Pada hari ini kami datang merendahkan diri Dan kami mau bersyukur menaikkan pujian ini hanya bagimu Tuhan Inilah persembahan kami Thank you. 
puji syukur hanya kami naikkan hanya kepada Allah yang bertahta dulu sekarang dan untuk selama lama biar engkau beracara dalam acara persekutuan doa ini engkau memberkati dari awal pertengahan sampai akhir biar kami boleh menikmati hadiratmu pada malam hari ini di mana kami bersama-sama mau memuji bersuka cita meninggikan nama Tuhan terima kasih Bapa dan di dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur Amin Shalom teman-teman saat ini bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita mau bersuka cita di dalam Tuhan kita mau mengatakan bahwa kita kuat bersama dengan Tuhan Yesus sebab itu Kalau sangka kala 
Kau 
dalam buka Terima kasih Bapak Engkau telah memberikan Tuhan Yesus sebagai milik kami Satu-satunya yang kiranya Tuhan Engkau anugerahkan hal yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Biarlah roh kudus Engkau berbicara kepada setiap kami Pribadi lepas pribadi Tuhan Pakai hambamu yang akan berbicara Yang mewartakan firman Kau urapi dari kepala sampai ujung kakinya Biarlah Tuhan apa yang disampaikan merupakan Apa yang menjadi isi hatimu Tuhan Yang kiranya boleh menjadi memberkati Buat kami pribadi lepas pribadi Terima kasih Bapa. Dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Dan di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk Firman, ada yang mau kesaksian dulu. Ya teman-teman, ada yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Aku boleh kok. Oke, silakan Mami. Hmm, jadi ceritanya waktu 25 April, jadi sebelum April ini, bulan Maret atau Februari, uh, di Pandu itu udah ada tugas gitu jadi PIC. Terus ceritanya lagi, ya itu maksudnya aku emang ya udah udah tahu gitu tanggal 25 itu ada tugas terus eh, pas dua minggu sebelum tiba-tiba eh, Cimar bilang mau minta tolong buat bantu protokol yang jam 6 pagi dan itu biasanya aku nggak ikut sih cuman karena Cimar udah minta tolong jadi aku iyahin langsung kan dan emang tahu juga tanggal 25 pas banget tuh tanggal tanggalnya sama sama tugas di gereja lain Uh, terus itu setelah itu uh, dua hari sebelum tiba-tiba aku kena kaligata kok jadi kayak benar-benar seluruh badan tuh panas kaligata tuh yang kayak gatel jendol ben apa bentol bentol gede gitu de- dari pergelangan kaki tangan paha badan punggung tuh kerasa panas banget terus aku pikir ah ini kenapa nih kayaknya gara-gara kebanyakan makan udang atau enggak kurang tidur kan biasanya seperti itu aku kalau kaligata terus Hari hamin satunya, uh, aku pikir tuh maksudnya sore-sore udah mulai mendingan kan, uh, udah mulai hilang-hilang gitu pas malam. Ah, uh, udah maksudnya, uh, oh mungkin ini udah rada mending, semoga besok pagi aku nggak bakal kenapa-napa kan. Dan gatonya pas malam aku mau tidur, muncul lagi si kali gata itu benar-benar banyak sampai aku nggak bisa tidur dan aku tuh uh, yang protokol jam 6 pagi kan harus bangun jam 5 ya. Aku tuh udah sengaja banget jam 9 mau tidur, tapi tuh seluruh badan rasanya ngejeplak-jeplak gitu, gede-gede, gatel-gatel, sampai tangan pun kayak kepanasan banget, nggak bisa tidur, sampai kayak, aku harus ngapain, terus aku berdoa gitu kan, e, Tuhan ini mau tugas, mau, e, maksudnya dua gitu, aku udah ngeyahin mana, satu jadi MC, satu jadi protokoler gitu kan, pagi-pagi juga aku sampai yang kayak, Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu kan, ya kayak pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Padahal dulu tuh sempat aku ada teman ngomong gitu kan, dia ada sakit lutut dan dia tuh selalu bilang, e, ya dia lebih percaya Tuhan lah, maksudnya iman gitu kan, e, iman menyembuhkan kekuatan Tuhan menyembuhkan dan aku tuh ya jadi selama semalaman itu aku benar-benar kayak Tuhan pasti sembuh dan no, Tuhan pasti sembuh. Jadi besok benar-benar nggak nggak ada kali gata lagi aku bisa tugas dengan baik gitu kan dan sampai ya tetap masih sebenarnya gatalnya masih tetap yang aku takutin tuh kalau aku kurang tidur tuh jadi langsung masuk angin kan jadi aku langsung uh, sengaja minum tolak angin walaupun aku nggak masuk angin jadi biar walaupun aku kurang tidur aku masih kuat lah inti uh, ceritanya begitu tapi uh, oh aku juga sempet sampai uh, nyari renungan gitu kan ada saat teduh di YouTube nah aku dengerin sambil merenung sambil tiduran tapi sambil kayak gatel-gatel panas sampai nempel nempelin diri ke tembok biar dingin gitu badan panas yang gatel-gatelnya itu 
adalah aku lihat jam kayak sampai jam subuh, jam 2, jam 3 kayak masih belum, masih gatel ya. Tapi tetap aku tuh benar-benar kayak Tuhan semoga hilang, semoga pagi hilang, semoga pagi hilang gitu kan terus-terusan dalam hati. Sampai akhirnya aku mungkin tidur kayak cuma uh, 3-4 jam lah yang benar-benar lelap gitu dan alarm bangun jam 5. Uh, ya puji Tuhan kayak wah tiba-tiba udah uh, gimana gitu rasanya kayak mulai kempes-kempes gitu kali gatanya tanpa obat jadi ya cuma tolak angin dong aku minum jadi itu benar-benar kayak Tuhan tuh menolong di waktu yang tepat jadi aku bisa tugas walaupun agak-agak telat dikit datangnya tapi ya bisa berjalan dengan lancar tugas di pelayanan itu udah ya terima kasih oke okay, thank you Lani ya terus ada lagi Natalia Rusli Ada siapa lagi? Ya, sekilas boleh, Beko. Uh, hari ini berbeda dibandingkan biasanya karena uh, video pujiannya berupa video ini kayak terakhir waktu Januari lalu dan ini kedua kalinya kan di PD Sanmar pakai video. Dan di dua-duanya video ini aku sangat terharu, nangis sendiri, tadi jadi malu, malu open cam. Uh, apa? Ya karena apa ya, walaupun video walaupun kita uh, jarak jauh gitulah pokoknya uh, walaupun secara virtual tapi urapan Tuhan berasa banget dan aku berasa aduh bersyukur banget uh, pertama punya Tuhan Yesus kedua bersyukur banget bisa punya komunitas seperti Pede Sanmar dan ketiga bersyukur juga tim pujiannya keren-keren semua bisa membawakannya dengan sangat bagus di video ini juga editnya juga bagus gitu kayak ya bersyukur hebat kalian semua sudah terima kasih ya thank you sinar puji Tuhan ya oke okay. ada lagi yang mau bersaksi satu orang lagi sebelum kita masuk firman Kok ya udah aku boleh deh sekilas. Oke, silakan. Salam teman-teman. Jadi sebenarnya aku mau mensyarikan kayak yang apa yang ada di Alkitab tuh benar-benar berlaku untuk semua apa ya, semua aspek kehidupan kita gitu bahkan yang terkecil sekalipun gitu. Jadi kemarin tuh aku sempat kola sama Cina sama Cynthia kan. Si Cina tuh ingetin kayak kuasa perkataan lo kayak tiap hari tuh harus mengatakan yang positif kayak gitu. Jadi teman ceritanya tuh kemarin tuh aku tuh kayak bete banget gitu. Hari hari ini tuh sehari pagi jam 6 pagi gitu kan. Jadi aku tuh bangun kayak jam setengah lima. Pokoknya aku tuh kemarin sampai malam mau tidur tuh kayak menggerutu gitu yang kayak oh my god Tuhan, males banget kenapa hidup begini gini Atau kayak semua yang negatif gitulah diucapkan gitu. Nah pas malam pas doa sebelum tidur tuh tuh benar-benar ngingetin gitu kayak yang Uh, rubah mindset jadi yang positif gitu segala sesuatu yang negatif tuh bukan berasal dari dia gitu kalau kamu terus mengeluh tuh nggak akan bisa melihat uh, berkat dari Tuhan yang kayak gitu apa segala macam itu aku kayak uh, apa yang merasa salah banget gitu jadi kayak ya udah aku mohon apa sama Tuhan terus kayak oh ya udah aku uh, ini kan uh, tidur gitu nah terus pas pagi paginya aku minta main tadi bangunin juga gitu karena aku nggak pernah gitu seumur umur bangun jam setengah lima pagi kayak gitu gitu jadi aku bilang tuhan tolong bangunin ya kan kalau telat malu juga kayak gitu ya udah akhirnya aku bangun tepat waktu nyampe sana juga tepat waktu terus kayak karena udah berusaha dengan positif hari ini aku bahagia hari ini aku bahagia terus aku mensugesti diri aku kayak gitu kan terus nyampe sana jam enam aku lari saat terus tuh kayak bener-bener bahagia banget gitu yang kayak happy banget gitu bahkan hal kecil gitu kayak cuma bangun pagi terus cuma lari keliling satu jam satu jam gitu ya jalan juga sih sebenarnya tapi itu yang bahagia banget gitu kayak benar-benar mensyukuri kayak aduh Tuhan tuh uh, menciptakan udara yang benar-benar segar gitu kita tuh terlalu sibuk dengan aktivitas kita yang cuma tiap pagi buru-buru naik mobil langsung ke kantor nyampe kantor buka laptop terus kayak langsung pulang lagi tuh udah malam tapi ternyata tuh dunia tuh lebih indah dari sekedar itu gitu yang kayak pagi-pagi udara segar terus kayak di bawah matahari pagi-pagi gitu tuh kayak seneng dan happy banget gitu jadi kayak bener sih kayak harus memper, apa ya memperkatakan sesuatu yang positif gitu kayak yang kalau kita lagi ada masalah atau lagi ada apa tuh bukan berarti kayak Tuhan tuh jahat sama kita gitu Tuhannya selalu ada gitu buktinya dia setia gitu masih kasih udara kasih uh, apa matahari yang kayak gitu jadi aku tuh pas tadi 
pagi-pagi tuh keinget kayak Tuhan kan menciptakan panas, hujan, dan bagi orang yang baik dan orang yang jahat juga gitu. Jadi ya bersyukur lagi gitu karena punya Tuhan yang begitu besar dan luar biasanya. Gitu. Sekian, terima kasih. Amin. Oke, okay, Karika, silakan. Oke. Okay. Ya. Ya, shalom, selamat malam teman-teman orang muda di Bandung. Ketemu lagi, salam sehat buat kita semua. Nah, malam hari ini pasti kita semua udah tahu ya temanya apa. Uh, aku share screen dulu sebentar. Ya, ini tema kita. Joyful and happy. Tentu saja tema ini maksudnya supaya uh, hidup kita pun sesuai dengan tema ini ya, terutama di masa-masa sekarang, masa pandemi yang masih nggak pasti kapan selesainya. Dan kita mau terus percaya seperti juga tadi kesaksian yang bagus-bagus ya dari teman-teman itu semua adalah ungkapan uh, iman dari kita dan juga ketika kita memuji puji-pujian tadi juga lagu-lagu yang dipilih meneguhkan iman kita untuk bersandar dan berharap bukan pada situasi ataupun kondisi tetapi pada pokok akar dari pengharapan kita yaitu Kristus sendiri. Uh, aku memilih ayat ini karena kita juga masih dalam masa Paskah ya, yaitu Mazmur 30 ayat 12 sampai dengan 13. Nah, aku mau ajak kita baca sama-sama. Kita semua pasti sudah tahu ayat ini ya, tapi kita biarlah Roh Kudus mengingatkan kita, menginspirasikan kita kembali dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama satu, dua, tiga. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita supaya jiwaku menyanyikan masmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini buat aku sangat cocok juga dalam konteks Paskah kita, di mana kita ingat cerita Paskah ketika itu para murid Kristus ada dalam situasi yang mencekam, mereka khawatir, mereka takut, ada bahaya kematian juga yang mereka alami ya dalam kehidupan mereka, karena para pengikut Yesus itu semuanya sedang dicari ya, Sedangkan Yesus sendiri kan sudah uh, sudah dihukum ya dihukum mati sehingga mereka semua ada dalam situasi yang berkabung ya ada dalam situasi ketakutan ada dalam situasi uh, kekhawatiran tetapi kemudian kebangkitan Yesus mampu menembus semua tembok-tembok itu lalu kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus juga mau mengatakan bahwa aku selalu akan memenuhi janjiku. Karena kalau aku berkata aku akan kembali, maka aku pasti akan kembali. Ya Yesus nggak akan pernah ingkar janji. Makanya tadi saya senang sekali tuh lagu jadul tuh ya. Waktu bunyi sangka kala udah lama banget itu lagu di persekutuan doa. Di Jakarta minimal ya, saya nggak pernah dengar lagi, makanya tadi waktu di, kita nyanyikan bersama-sama, waduh ini uh, suka cita tersendiri lagu itu dinyanyikan lagi ya. Jadi kalau Yesus berkata bahwa dia hadir, dia pasti hadir. Kalau Yesus berkata bahwa dia akan kembali, dia pasti akan kembali ya, karena dia Allah. Dan itu dia buktikan. Dan kata pertama yang keluar dari mulut Yesus ketika dia hadir, di tengah-tengah murid-murid yang sedang berkabung, ya, yang sedang stres, yang sedang galau, itu adalah damai sejahtera bagi kamu, ya. Dan itu adalah tanda, tanda di mana Yesus hadir di dalam kehidupan kita. 
Situasi di luar kita bisa berubah, tetapi damai sejahtera itu nggak akan hilang, ya. Dan di sini katakan bahwa engkau telah membuka kain kabungku, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Nah itu ciri dari orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit adalah sukacita, ya. Karena itu temanya joyful and happy. Karena kita adalah manusia-manusia Paskah, ya. Kita adalah Easter people. Dan haleluya adalah lagu kita. Karena itu dikatakan, aku mau menyanyikan masmur bagimu dan jangan berdiam diri. Dan dia menyanyikan syukur kepada Allah dan selama-lamanya. ya Bukan cuma 24 jam, bukan cuma 20 tahun, tapi seumur hidup kita, selama-lamanya. Bahkan nanti kalau bunyi sangka kala itu berbunyi, Kala nama kita disebut, kala nama kita dipanggil oleh Santo Petrus, kita hadir dan di surga pun kita juga akan menyanyikan puji-pujian ya bersama dengan para malaikat di surga. Sehingga memang bagian kita adalah joyful ya, bagian kita adalah happy ya. Kita ditentukan untuk itu karena kita adalah manusia-manusia paskah, manusia-manusia kebangkitan. Bahkan kalaupun kita wafat ya, tubuh kita wafat tapi roh kita nggak akan pernah wafat. Kita akan selalu hidup ya. Dan itu adalah janji Yesus bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan menerima kehidupan yang kekal. Karena itulah damai sejahtera kita itu bukan cuma di dunia ketika kita hidup sekarang tetapi nanti sampai kekal kita ada di dalam damai sejahtera itu kita ada di dalam sukacita itu jadi iman kepada Yesus yang bangkit itu powerful banget ya itu sesuatu yang bukan cuma mengubah kehidupan seseorang tetapi juga mengubah dunia ini nah tetapi kita melihat bahwa seringkali kita sebagai murid Kristus, definisi daripada uh, sukacita kita itu seringkali diperkecil ataupun uh, dikotakkan hanya kepada hal-hal tertentu saja. Karena itu uh, saya mau ajak teman-teman untuk melihat ternyata ada apa ya beliefs ya yang yang nggak tepat tentang apa itu kebahagiaan. Dan ini kita dapat bisa dari pengalaman pribadi, bisa juga dari apa yang sudah kita dapat dari orang-orang di sekitar kita atau juga yang kita uh, lihat di dunia ini atau yang kita baca. Saya hanya menawarkan empat ini saja, silakan nanti teman-teman refleksikan secara pribadi apakah ada false belief ada kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang kebahagiaan yang kita pegang selama ini. Yang pertama, yaitu, ada orang yang baru berbahagia kalau dia mendapatkan pengakuan. Ketika dia nggak dapatkan pengakuan itu, entah dari orang-orang tertentu yang dia harapkan, ataupun dari kelompok tertentu, atau dari apapun, lalu kemudian dia nggak jadi bahagia, dia nggak jadi happy di dalam kehidupannya. ya Sehingga, Orang itu akan berkata bahwa saya butuh pengakuan dari orang lain untuk menjadi bahagia. Nah, belief yang seperti ini jelas nggak alkitabiah, ya, jelas bukan yang dimaksud uh, oleh Yesus. Karena kalau kita lihat dari para murid pada waktu itu, ketika y- mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit pun bukan berarti lalu 100 persen situasi dalam hidup mereka lalu kemudian berubah begitu saja yang berubah apa sesuatu yang tadinya begitu mencekam di dalam diri mereka berubah ya kalau kita percaya bahwa kebahagiaan itu hanya karena pengakuan dari orang lain maka itu akan menjadi sempit ya tentang kebahagiaan itu dan seringkali mungkin akan membuat kita nggak pernah bahagia yang kedua jikalau ya Beberapa hari yang lalu saya terima WhatsApp ya dari uh, seorang anak muda ya. Dia itu umurnya uh, hampir 40 ya, kebetulan perempuan ya. Lalu kemudian dia bilang, e, kenapa ya saya itu kok susah ya dapat jodoh? Dia bilang itu, atau m- mungkin karena hidung saya jelek? Dia bilang itu. Lalu saya, lalu saya bilang bisa boleh kirim nggak sih uh, fotonya? pengen tahu juga yang dia maksud jelek tuh kayak apa kadang-kadang kan 
buat kita sebenarnya nggak jelek tapi buat orang itu kayaknya jelek banget gitu ya sehingga saya boleh nggak tapi kalau kamu nggak mau kasih fotonya nggak apa-apa saya bilang ya ternyata dia kirim ternyata waktu dia kirim nggak jelek gitu orangnya cantik matanya bagus ya hidungnya juga bagus mungkin ada sedikit uh, apa ya nggak balance di hidungnya tapi itu bukan sesuatu yang utama gitu dari dari wajahnya dari uh, si cewek ini tapi itu udah membuat dia nggak jadi happy gitu. Nah, seringkali dalam hidup kita pun nggak bahagia karena terlalu banyak jikalau di dalam hidup kita. Contohnya nih, kalau saya punya rumah yang besar, wah saya pasti happy gitu, saya pasti bahagia. Kalau income saya bertambah, wah saya pasti bahagia ya. Atau kalau saya dapat penghargaan atau award mungkin ya, atau sesuatu yang lain, nah baru kemudian saya merasa bahagia. Atau yang belum punya istri, wah kalau saya gue punya istri misalkan yang begini-begini, waduh gue pasti happy banget lah gitu. Begitu juga yang cewek, wah kalau gue punya suami mungkin gini-gini. Atau kalau udah menikah pun muncul lagi ya, uh, belief happiness yang baru. Misalkan, oh kalau saya punya anak gitu, baru kemudian saya bahagia. Atau... Uh, kalau gue bisa keliling dunia gitu, waduh gue baru bahagia. Jadi terlalu banyak jikalau gitu. Nah kalau ini semua akhirnya enggak, lalu kemudian dia enggak enggak bisa happy ya, dalam hidupnya. False belief yang lain, kalau semuanya berjalan semestinya, ya. dan kita ingat dalam hidup ini enggak akan pernah sempurna 100%. Kenapa? Karena ya namanya hidup manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Si artinya Begitu dosa masuk dalam kehidupan manusia, begitu dosa masuk di dunia ini, pasti ada ketidaksempurnaan. Di mana ketidaksempurnaan itu bisa juga menyebabkan orang-orang tertentu menjadi nggak bahagia. Karena semuanya nggak berjalan seperti yang dia mau. gitu Nah, begitu tidak sesuai dengan apa yang dia mau, langsung happy-nya menguap. Gitu. Happy-nya ngilang gitu, di dalam hidup, hidup dia. Tapi apakah ini sebuah kebenaran? Enggak juga. Kita harus ingat bahwa hidup itu enggak perlu harus sempurna, ya, apalagi sampai 100%. Karena dalam hidup ini selalu adalah sebuah perjalanan, di mana dalam perjalanan itu selalu ada up and down, ya. Kan ada lagu lama gitu, eh, apa? Hidup ya, dunia ini seperti roda ya, kadang selalu berputar gitu ya. Kadang-kadang mungkin uh, pagi, kadang-kadang malam, dan itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita ditentukan dengan semuanya harus berjalan dengan semestinya, misalnya kita nggak bisa menikmati setiap saat dalam waktu dalam hidup kita, gitu ya. Dan kita akan diukur dengan ini, kita sulit untuk menjadi bahagia. Dalam segala waktu, apalagi dikatakan selama-lamanya aku mau mengucap syukur, bisa-bisa mengucap syukurnya cuma sejam aja atau dua jam aja, ya. 22 jamnya kemudian kita susah untuk bersyukur karena ada false beliefs yang kita pegang dalam hidup kita. Atau hidup terlalu sering di masa lalu. Kita ini sekarang sedang masuk dalam new normal. Jadi don't expect, jangan berharap kita akan balik pada masa normal seperti sebelum terjadi pandemi. Semuanya akan berubah gitu. Nah, kalau kita kemudian selalu melihat pada masa lalu atau itu menjadi ukuran ya kebahagiaan dalam hidup kita, kita nggak akan pernah bisa happy ya. Dalam sejarah manusia itu akan selalu akan ada perubahan di dalam hidup ini. Nah, kita nggak bisa sehingga Masa lalu itu jangan mengendalikan kita, apalagi mengendalikan uh, manusia batiniah kita, ya. Dan jangan memberikan kendali pada masa lalu. Entah di masa lalu itu banyak hal yang indah mungkin atau mungkin hal-hal yang menyakitkan, ya sudahlah masa lalu ya sudah berlalu gitu. Kita juga harus menerima situasi dengan masa pandemi ini bahwa akan ada hal-hal yang nggak akan balik lagi misalkan dalam dan kita harus siap untuk menghadapi itu karena bukan hal-hal itu sebenarnya yang menentukan di dalam hidup kita. Karena itu di dalam kitab suci Kata happy itu enggak ada, ya. Kalau baca dalam bahasa Inggris pun enggak ada. Adanya adalah joy, ya. adanya adalah sukacita. Tetapi tentu saja kita berharap kita punya happiness, kita juga punya joy, ya. Kita punya sukacita karena itu judulnya joyful and happy, ya, atau happy and joyful di dalam hidup kita. Mungkin enggak sih? Saya dengan iman berkata mungkin dan bisa terjadi dalam hidup kita asal kita tahu ya bagaimana untuk bisa mencapai itu semua. 
Saya ingin ngajak teman-teman untuk lihat perbedaan dari happiness, happy, dan joy. Di mana happiness itu lebih banyak ditentukan oleh situasi di luar kita. Ya. Dan kita harus tahu bahwa situasi di luar kita ini akan selalu berubah nih, ya. Nggak akan pernah uh, begitu terus nggak ada ya. Karena itu di sini kebahagiaan yang dipicu secara eksternal. Nah, biasanya didasarkan mungkin pada seseorang ya. Kalau seseorang itu uh, baik kepada kita, kita happy. Kalau orangnya nggak baik, lalu happy kita uh, terguncang misalkan atau benda-benda. Kalau kita punya benda-benda tiba-tiba benda-benda yang kita miliki itu hilang, lalu kemudian uh, happy bahagia kita pun seakan-akan juga menghilang ya. Atau tempat-tempat tertentu. Kalau kita nggak bisa ada di tempat-tempat itu, lalu kemudian happy kita juga menjadi tergoncangkan. gitu ya atau pemikiran-pikiran-pikiran tertentu atau event-event tertentu. Nah kalau ini yang menjadi dasar kebahagiaan kita maka ini semua bisa meluruk gitu ya bisa hancur. Nah kita suci selalu menggunakan kata sukacita karena itu para murid ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit nggak dibilang mereka happy nggak dibilang mereka bahagia tetapi yang dibilang adalah mereka bersukacita. Ya, nah kenapa? Karena sukacita itu konsisten. Kalau happiness nggak konsisten, tapi kalau sukacita itu tetap, ya. Seperti yang Is bilang, seperti mata air yang membual yang keluar gitu dari dalam hati kita. Nggak lagi ditentukan oleh keadaan di luar kita. Sifatnya konsisten, dipupuk dari dalam sebagai hasil dari perdamaian. yaitu berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tahu siapa kita, ya. Dan kita tahu untuk apa sih kita ada di dunia ini. Dan kita juga tahu bagaimana supaya saya bisa bahagia di dunia yang enggak sempurna ini, di dunia yang selalu berubah-ubah ini. Nah, itulah joy, ya. Itulah sukacita. Tentu saja kita berharap sukacita yang internal ini juga didukung oleh itu ya yang eksternal yang happy mudah-mudahan semuanya bisa terintegrasi dengan baik bersinergi dengan baik sehingga kita mencapai uh, kepenuhan di dalam kehidupan kita. Nah, uh, Santo Yohanes Paulus kedua pada waktu uh, World Youth Day ya dia ngomong ke tengah-tengah orang muda soal happiness. Mungkin di antara teman-teman pernah mendengar kalimat-kalimat ini, tapi saya mau ajak kita baca-baca lagi ya. Kita baca bareng-bareng. Saya breakdown jadi uh, satu persatu untuk kita bisa refleksikan bersama-sama. Ini kata beliau tentang happiness. Kita baca sama-sama. Yesuslah yang kamu cari ketika kamu memimpikan kebahagiaan. Kita bisa ganti dengan nama kita sendiri ya. Yesuslah yang Yurika cari ketika Yurika memimpikan kebahagiaan. Nah, ini kita ingat, kalau kita merasa udah mulai nggak happy gitu ya, ada situasi tadi di eksternal kita yang nggak seperti yang kita harapkan, mari kita ngomong ke diri kita. Kita ingat bahwa begitu ada rasa nggak happy, begitu ada rasa nggak bahagia, itulah waktunya untuk mencari Yesus. Itulah undangan dari Yesus untuk membawa kita masuk kembali ke dalam dirinya. Yesuslah yang saya cari ketika saya memimpikan kebahagiaan. Ya. Yesus sedang menunggumu saat tidak ada lagi hal apa-apa lagi yang bisa memuaskanmu. Kalau kita merasa kita nggak puas ya, situasi saat ini nggak puas, income kita juga nggak memuaskan, kondisi di luar juga nggak memuaskan, maka kita perlu mengingat itulah waktunya di mana Yesus menunggu kita untuk datang, untuk kembali membangun relasi dengan Yesus. Yesuslah keindahan yang membuat hatimu tertarik. Nggak ada orang yang nggak suka keindahan. Kenapa kita suka lihat pemandangan yang indah-indah? Kenapa kita suka lihat uh, orang yang indah-indah gitu ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng? Karena memang kita dikreat untuk itu. Karena keindahan itu sebenarnya adalah undangan atau reminder kita akan Yesus. Ya, 
zaman dulu ada ada lagu lagu lama judulnya uh, Jesus what a wonderful name gitu ya itu lagu-lagu jadul banget bahwa nama Yesus adalah nama yang paling indah ya pribadi Yesus adalah pribadi yang paling indah sehingga kalau kita rindu akan keindahan entah dalam hidup kita entah dalam lingkungan di sekitar kita ya itu adalah sebuah reminder bahwa sebenarnya kita sedang ditarik kepada Yesus kalau misalkan kita rindu hidup kita utuh hidup kita sempurna ya kita pokoknya gue nggak mau yang pas-pasan lah pokoknya gue mau yang the best misalkan itu juga Santo Yohanes Paulus kedua katakan kalau kita punya keinginan itu Yesuslah yang memprovokasimu dengan rasa haus akan kepenuhan hidup dan yang tidak mau yang tidak mau membuatmu puas dengan kompromi karena kamu mau mencapai kepenuhan hidup itu nggak mau cuma hidup yang mediocre gitu ya yang setengah-setengah tapi benar-benar mau mencapai kepenuhan hidup siapa yang menggerakkan itu dalam diri kita yaitu Yesus Yesuslah yang mendorongmu untuk melepaskan kedok kehidupan palsu karena kehidupan yang palsu pasti bikin kita jadi capek ya jadi lelah ya kalau kita melayani pun kalau pelayanannya palsu kita juga capek ya kalau kita kemudian mengejar hal-hal yang palsu dalam hidup kita hidup ini cepat atau lambat kita akan burn out ya kita akan kelelahan bukan cuma jenuh tapi benar-benar udah nggak ada tenaga untuk melakukannya lagi dan Yesus mendorong kita untuk melepaskan hal itu Yesuslah yang membaca dalam hatimu tentang pilihan-pilihan yang paling tulus pilihan-pilihan yang coba dibungkam oleh orang lain. Jadi Santo Yohanes Paulus kedua mau mengatakan kalau kamu mau cari happiness carilah di dalam dirimu karena itu semuanya sebenarnya intinya adalah Yesus di mana dalam hatimu ada suara-suara yang kecil yang halus yang perlu kita dengar karena itu adalah yang paling murni ya yang paling tulus di dalam diri kita yang nggak dipengaruhi oleh hal-hal di luar kita atau orang-orang lain di sekitar kita. Yesuslah yang membangkitkan dalam dirimu keinginan untuk melakukan sesuatu yang hebat dalam hidupmu. Artinya melakukan sesuatu yang hebat bukan sebuah kesalahan, ya. Itu adalah sebuah misi di dalam hidup kita. Yesus aja juga pengen melakukan sesuatu yang hebat. Dia pengen ke Yerusalem mati di sana untuk menebus dosa umat manusia dan dia mencapai misi itu di dalam hidupnya. Dan Yesus juga menggerakkan itu di dalam hati kita untuk mencapai sebuah misi tertentu di dalam hidup kita yang orang lain nggak bisa melakukannya, yang orang lain nggak bisa menggenapinya cuma kamu. Ya, setiap kita pribadi yang ada di dalam hati kita, keinginan untuk mengejar cita-cita yang membuatmu menolak untuk melakukan hal-hal yang biasa-biasa aja. Nah, itu semua adalah Yesus yang menggerakkan di dalam diri kita. Yesuslah yang membangkitkan keberanian untuk berkomitmen dengan rendah hati dan sabar untuk memperbaiki dirimu dan masyarakat agar dunia menjadi lebih manusiawi dan lebih bersaudara satu sama lain. Kenapa? Karena Yesus mati untuk itu. Ya, Yesus menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Dengan kata lain, Yesus pun akan menarik kita mencapai itu semua, membangkitkan keberanian kita untuk komit. Ya, bukan komit dengan sombong, tapi dengan rendah hati. Bukan komit dengan terburu-buru, tetapi dengan sabar. Sabar juga terhadap diri kita sendiri. Kalau kita suka sering komplain misalnya, ya memang kita harus sabar bahwa itulah kelemahan kita. Tapi kita mau improve di dalam hidup kita. ya. Kita selalu mau berubah menjadi lebih baik dan juga mencapai kebahagiaan yang sejati itu. Paul Francis, Paul Franciscus mengatakan bahwa yang kunci yang paling utama adalah kalau kita mulai nggak merasa happy atau kita mulai merasa gelisah atau kita mulai merasa takut ya cek yang paling harus kita cek apakah kita sudah membangun keintiman relasi dengan Kristus kenapa Kristus karena Kristus adalah Tuhan yang sudah bangkit 
ya. Bukan Yesus 2000 tahun yang lalu yang berjalan di dunia ini, tetapi Yesus yang bangkit. Dialah Kristus. Dan kita perlu membangun relasi itu. Karena kalau relasi kita benar-benar intim dengan Yesus, sukacita kita itu konsisten di dalam diri kita. ya, Nggak akan hilang, nggak akan menguap. Sekalipun kita adalah situasi yang yang nggak menguntungkan di dalam kehidupan kita, tapi sukacita itu dari dalam dan buah dari relasi keintiman kita dengan Kristus. Paus Francis bilang begini, menemukan Kristus, Kristus itu Yesus yang bangkit ya, artinya menemukan kembali kedamaian dalam hati kita. Sehingga kalau hati kita mulai nggak damai, itu yang pertama harus kita cek. Bagaimana relasiku dengan Kristus hari ini? Bagaimana relasiku dengan Kristus saat ini, jam ini, hari ini? Kalau memang relasi kita sampai pada keintiman, ada empat yang seringkali uh, Paus Fransiskus katakan ya dalam surat Evangeli Gaudiumnya. Freedom, kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kesedihan, kemerdekaan dari kekosongan hati, karena di situ ada Yesus di dalam hatinya, dan juga kemerdekaan dari kesepian. Ya. Sehingga kalau penyakit manusia modern saat ini adalah buahnya adalah kesepian, tetapi justru orang yang punya keintiman dengan Yesus yang bangkit, dia nggak akan merasakan kesepian. Lawung Yesusnya aja 24 jam, kiri kananku ada Yesus ya di gunung di lautan dimanapun di situ juga Yesus ada ya dalam suka dukaku Yesus juga ada sehingga nggak ada rasa kesepian nggak ada rasa kesedihan dan kalau kita baca dalam kisah-kisah kebangkitan di dalam kitab suci buah perjumpaan dengan Yesus itu selalu adalah joy ya selalu adalah sukacita sehingga kalau kita kemudian mulai tidak bersukacita mulai tidak ada damai di dalam kehidupan kita, itu yang pertama-tama harus kita cek di dalam hidup kita. Apakah keintiman saya dengan Yesus hari ini sungguh-sungguh terjaga dengan sehat? Menjadi Kristen artinya membangun keintiman relasi dengan Tuhan yang sudah bangkit. Aku mau share ada uh, empat ya, empat uh, orang-orang yang blessed Orang-orang yang terberkati, bahkan juga ada yang kemudian menjadi santa ataupun santo. Yang pertama yaitu namanya Beato Giorgio Frasati. Teman-teman pasti pernah dengar namanya. Dia ini seorang anak banker ya. Orang tuanya itu banker, orang kaya di Italia. Ya. Uangnya kalau harta ya dia nggak kekurangan lah harta ya. Tetapi dia punya hobi hiking ya. Zaman dulu hikingnya kayak begitu tuh ya, pakai tali gitu. Jadi dia seneng tuh naik gunung yang seperti itu. Tetapi Giorgio Frasati ini punya hati yang sangat bagus, baik ya. Sehingga sekalipun dia kaya rat ya, dia nggak pernah uh, menggunakan kekayaannya itu untuk dirinya sendiri. Ketahuannya dari mana? Ketika dia wafat. Ketika dia wafat pada waktu pemakaman, keluarganya itu kaget karena ada ribuan orang miskin yang turut hadir. Padahal mereka nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh si Giorgio ini. Ya, rupanya Giorgio ini kemudian menggunakan uangnya itu untuk datengin orang-orang yang gelandangan, ya, orang-orang yang nggak punya, dan dia tolong mereka. Uh, tapi dia nggak pernah cerita ke siapapun apa yang telah dia lakukan gitu sehingga itulah buktinya ketika dia wafat justru orang-orang uh, yang miskin ini kemudian hadir di situ ya pada waktu pemakamannya nah ini yang dia bilang bahwa masyarakat modern masa kini itu tenggelam dalam kesedihan-kesedihan karena apa karena nafsu dan passion manusia yang justru malah menjauhkannya dari setiap cinta dan kedamaian yang ideal gitu. Karena tadi ya false belief, ada banyak false belief, ada passion, juga ada desire, tapi semuanya itu terlalu sempit sehingga membuat akhirnya banyak kesedihan-kesedihan dialami oleh manusia modern ini. Tapi Giorgio kemudian berkata, tapi justru kita sebagai orang Katolik 
justru harus membawa nafas kebaikan yang hanya bisa memancar dari iman kepada Kristus. Artinya, Giorgio mau katakan bahwa kita sebagai orang Katolik, orang muda Katolik harus berbeda. Dan kita harus mewartakan itu di dalam kehidupan kita, membawa nafas kebaikan itu bahwa kebahagiaan kita, sukacita kita, happiness kita bukan diukur dari hal-hal yang ada pada masa modern ini. ya, Tetapi dalam relasi kita dengan Kristus. Kita boleh punya masalah, kita tetap punya persoalan di dalam hidup kita, tapi kita tetap bisa bersyukur. Sukacita, ya kita tetap bisa happy karena happiness sukacita kita itu bukan ditentukan tadi dari luar, tetapi karena memang dari dalam. Yang lain yaitu ini namanya Santa Kateri Degawita. Dia seorang dari suku Indian Amerika, ya dan satu-satunya yang dibaptis Katolik atau menjadi Kristen dari sukunya. Sehingga dia banyak mengalami penganiayaan. Salah satunya adalah dia dipaksa untuk menikah. Karena itu tradisi ya, tradisi di sukunya bahwa mereka untuk menjaga keturunan atau tribe-nya itu ya perempuan ya pasti harus menikah. Tetapi kemu, tapi si Katri ini eh Katri itu sebenarnya bahasa kitanya mungkin Catherine gitu ya. Tapi bahasa Indian bilangnya Katri. Nah, si Katri ini sudah mempersembahkan hidupnya kepada Yesus karena dia dibaptis. Karena itulah kemudian dia banyak mengalami bullying ya di dalam hidupnya. Pertama, karena dia menjadi Kristen. Kedua, dia nggak mau menikah pula karena dia bilang saya ini miliknya Kristus. Saya ini bukan milik diri saya sendiri dan saya sudah mempersembahkan diri saya kepada Yesus. Maka hanya Yesuslah satu-satunya cintanya. Akhirnya kemudian dia uh, diusir dari sukunya, akhirnya dia pindah ke Kanada. Ya, nah di Kanada itu kemudian di situ dia belajar tentang imannya, tentang relasi uh, kekristenan dan segala macam. Lalu dia punya kerinduan untuk balik ke sukunya. Kenapa dia mau balik ke sukunya? Karena dia mau mewartakan Yesus yang yang dia cintai itu. Akhirnya dia mau jadi katekis. Sehingga akhirnya dia balik ke sukunya. Dan dia kemudian mulai uh, menginjili sukunya pada waktu itu dan cukup banyak juga ya akhirnya kemudian mau dibaptis ya artinya di sini kita melihat di dalam kehidupan Katri bahwa uh, sukacitanya itu dibangun karena keintimannya dengan Yesus tetapi ketika dia mengalami bullying ketika dia mengalami penindasan di dalam hidupnya dia nggak menjadikan itu sebagai sebuah kepahitan. Ya, dia nggak kemudian keluar dari sukunya lalu kemudian oke okay, sah puji Tuhan saudara bye bye gitu gue tinggalin lo karena lo udah ngebully gue habis abisan gitu enggak tapi justru dia mau balik lagi artinya dia mau mengampuni orang-orang yang sudah menindas dia membuli dia bahkan kemudian dia mulai melayani mereka dengan mewartakan Yesus kepada uh, orang-orang ini artinya sukacita dia nggak ditentukan oleh orang-orang nggak ditentukan oleh situasi di dalam hidupnya, tetapi dari relasinya dengan Yesus itulah yang memberikan dia sukacita, damai, dan juga misi di dalam hidupnya. Contoh yang lain ini satu lagi yaitu Santa Ciara Badanu. Ya, Ciara Badanu ini dia ngalamin lahir baru ketika dia ikut satu gerakan pembaharuan yang namanya Focolare di 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 Italia ya. Waktu itu dia masih ABG usia 15 tahun. Di situ kemudian dia uh, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, juru selamat dan juga kasih di dalam hatinya. Dan dia mulai melayani anak-anak remaja ya pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah uh, relasinya yang begitu intim dengan Yesus tiba-tiba dia sakit dan diagnosanya dia kena uh, kanker tulang pada waktu itu. Sehingga Kemudian dia harus berbaring ya selama cukup lama pada waktu itu dan pada waktu itu kalau ada orang yang mengunjungi dia dia selalu meminta kepada orang-orang itu untuk nggak nangis ketika melihat kondisinya bahkan ketika ada uskup juga nengok ya ketika dia sakit uskup itu bingung karena mukanya tuh nggak kayak muka orang sakit gitu tapi dia selalu tersenyum ya bahkan dia lebih ceria daripada orang-orang yang uh, nengok ketika dia sakit. Dan ini yang dia bilang ya, 
ketika dia hampir mati sekarat dia bilang bye mom dia bilang gitu be happy because I am bagaimana orang yang kena kanker tulang bisa berkata I am happy ya ini sesuatu yang di luar uh, kemampuan manusia bahkan dia katakan don't set any tears for me ya jangan nangis kalau saya wafat kenapa because I am going to Jesus Artinya kematian ini cuma pintu gitu, nggak selama lamanya kematian ini justru kehidupan yang kekal itu yang selama lamanya. Saya katakan don't shed any don't shed any tears for me. At my funeral I don't want people crying, but singing with all their heart. Di pemakamannya justru dia minta orang-orang menyanyikan lagu-lagu pujian gitu ya, lagu-lagu sukacita. Dan uh, ibunya pernah bercerita suatu hari ketika dia terbangun dari tidur dan dia merasa begitu sakit ya namanya tulang ya kita aja udah pegelinu aja tadi apa ya tadi kena apa tuh yang gatel-gatel itu udah aduh kayak apa bayangin nih tulangnya gitu tulangnya yang sakit dan ketika dia sedang sakit itu kemudian dia bilang mama dia bilang gitu yang people yang people dia bilang yang people have only one life. Orang muda cuma punya satu, cuma bisa sekali hidup lah intinya ya. And it's worthwhile to spend it well. Dia bilang harus dihabiskan hidup yang cuma satu kali ini dengan bermutu gitu ya, dengan bermakna. Lalu dia mengatakan dia minta kepada Yesus, Yesus, kalau misalkan ketika saya merasa sakit tulang saya, saya mempersembahkan rasa sakit ini untuk ketobatan satu jiwa orang muda. Jadi dia mempersembahkan rasa sakitnya itu sebagai silih ketika dia merasa sekali sakit dia minta satu ada orang muda yang bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya sehingga dia mempersembahkan penderitaannya sakitnya itu bagi pertobatan jiwa-jiwa orang-orang muda ini ya artinya penderitaan nggak membuat dia berhenti untuk menjadi happy, ya nggak membuat sukacita dia meluap, tetapi justru malah penderitaan yang dia alami dalam hidupnya membawa rahmat pertobatan bagi jiwa-jiwa. Tak nah, heran kalau dia menjadi santai ya. Yang terbaru ya, kalau teman-teman baca uh, surat Kristus uh, Vivit. Surah cintanya Paus Fransiskus untuk orang muda. Ini satu nama yang disebut oleh Paus Fransiskus, yaitu Beato Carlo Acutis. Ya, dia ini dijuluki sebagai influencer of God. Dia seorang influencer karena dia itu jago ini apa ya? Jago teknologi gitu ya, terutama uh, internet. Dan dia memakai itu usianya juga muda. mungkin 16 tahun gitu atau 15 atau 14 tahun gitu. Dia pakai itu untuk menyebarkan tentang imannya kepada orang-orang muda, baik di sosmednya ataupun di apapun yang dia create gitu di dalam internetnya, itu yang yang dia lakukan. Sehingga nggak heran kalau dia uh, jadi seorang santo ya. Nah, dikatakan bahwa si Beato ini adalah teladan bagi orang muda yang sering tergoda oleh jebakan pemusatan pada diri sendiri, pengisolasian diri dan kesenangan yang hampa. Pernah ada satu bapak-bapak datang ke saya minta untuk ngobrol sama anaknya. Anaknya ini kuliah nggak kelar-kelar gitu. Sehingga kakak-kakaknya bingung gitu. Lalu kakaknya bilang, "Papi sih terlalu manjain karena si anaknya ini yang paling kecil ya." Lalu dia bilang, "Bisa nggak coba ngomongin sama anak saya?" Lalu saya ketemu sama anak ini ya di kafe kita ngobrol-ngobrol. Memang anaknya agak pendiam sih. Lalu saya tanya kegiatan kamu apa? Ternyata kegiatannya tiap hari cuma depan komputer aja. Gitu. Tapi depan komputer pun bukan melakukan sesuatu yang apa ya? Yang istilahnya sesuatu yang uh, berguna gitu. Tapi ya itu hidupnya. Punya sahabat nggak? Nggak punya. Jadi temennya cuma ya itu ya layar-layar layar internetnya itu. Artinya banyak juga orang-orang muda yang hidup terusolasi dengan dirinya sendiri dan berpusat pada dirinya sendiri. Nah, sehingga kalau kita melihat dari Beato ya orang-orang kudus ini justru mereka adalah orang-orang yang enggak berpusat pada dirinya sendiri. Karena orang yang berpusat pada dirinya sendiri pasti juga akan jadi enggak happy. 
dalam hidupnya. Saya menawarkan empat ya, empat kunci yang teman-teman bisa kalau berkenan bisa dipakai. Saya rasa pasti bisa karena ini kebenarannya dari firman Tuhan ya. Kunci yang pertama tadi kita sudah lihat ya. Kunci yang pertama adalah keintiman relasi dengan Yesus yang bangkit. Ya, karena itulah kenapa kita disebut sebagai orang Kristen karena kita percaya kepada Kristus yaitu Tuhan yang bangkit di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita cek setiap hari dalam hidup kita karena kalau kita mulai tidak intim relasinya artinya kita lepas dari pokok anggur pasti kita nggak akan berbuah. Buahnya apa? Sukacita, damai sejahtera itu nggak akan terjadi. Yang kedua adalah pemberian diri. Kita nggak akan pernah happy kalau kita cuma hidup buat diri kita sendiri, ya. Tetapi justru diri kita ini kita belajar dari Yesus bahwa apa sih yang membuat hidupnya menjadi berguna, hidupnya itu mencapai kepenuhan di dalam hidupnya justru karena pemberian dirinya. Karena itulah Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, yang galau. Gitu ya. Dan Yesus bilang, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang seperti apa? Yaitu belajar untuk memikul kuk. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Yesus. Bahwa dalam hidup ini, kesulitan itu pasti akan ada. Tantangan akan ada, masalah juga akan ada. ya. Tapi kalau dalam hidup kita ada kuk, itu bukan berarti membuat hidup kita jadi nggak happy. Karena kita lihat dalam kehidupan Yesus, ya dia adalah sang sumber kebahagiaan itu sendiri. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya, kalau kita mulai nggak happy, sebenarnya ada kesombongan sedang masuk dalam hati kita. Ya. Kalau kita kemudian mulai merasa gelisah atau galau, kita bisa cek. Mungkin kita sudah mulai tidak lemah lembut. Mungkin juga kita sudah mulai tidak rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa sih yang dicari orang selain ketenangan? Ya, karena orang berpikir, oh gue akan tenang kalau gue punya tabungan yang segini banyak, gitu ya. Sebelum gue punya investasi atau tabungan yang segini banyak, gue nggak akan bisa tenang. Justru kita akan dirugikan dengan false belief yang seperti itu. Tapi hidup kita diukur adalah seberapa kita mau memberikan diri kepada orang lain. Ya, seberapa kita mau mempersembahkan diri kita bukan cuma hidup bagi diri sendiri tetapi juga buat sesama karena itu kunci yang ketiga adalah apakah saya sudah menggendapi panggilan hidup saya karena kalau kita lihat dari tadi ya Santa Santo yang tadi kita lihat ada empat orang itu mereka memenuhi panggilan hidupnya panggilan hidup kita itu ada yang universal Setiap kita pasti akan punya panggilan hidup yang universal, yaitu to know, to love, and to serve God. Kita nggak akan bisa happy, kita nggak akan bisa damai, kita nggak akan bisa suka cita kalau kita belum mengenal Yesus. Kalau kita belum mengasihi Kristus, kalau kita belum melayani Kristus, kebahagiaan kita akan selalu eksternal. Nah, ya kalau yang eksternal ini goncang, kita jadi nggak happy. Tapi kalau kita mengenal, Kalau kita mengasihi dan melayani Allah, kita akan punya sukacita yang nggak diberikan oleh dunia ini. Panggilan yaitu panggilan primer, ya. Yang primer itu adalah menikah dan selibat, ataupun single misalkan gitu ya. Apakah saya sudah menemukan panggilan hidup yang primer ini? Banyak orang masih galau nih nikah atau single atau selibat gitu ya itu dia bingung dan saya banyak terima konseling uh, makanya Sabtu eh Minggu besok ya ada satu sesi khusus tentang selibat awam gitu nah kita nggak akan juga bisa menemukan sukacita kalau kita nggak membuat pilihan ataupun komitmen atas panggilan hidup yang primer itu di mana entah menikah ataupun selibat semuanya ditujukan bagi kekudusan tentu saja Ya, ditujukan bagi panggilan universalnya itu. Nah, ada juga panggilan yang sekunder. Panggilan sekunder apa? Kita semua punya talenta, kita semua punya karunia, kita semua punya skill, kita semua punya pendidikan, kita semua punya harta, kita semua juga punya waktu. Ya. Apakah semuanya itu sudah kita pakai untuk panggilan yang universal itu? Ya, untuk pemberian diri kita. 
Dan ini semua kalau kita lihat, kalau kita cek semuanya balance, terintegrasi dengan baik, joyful and happy itu akan ada dengan sendirinya di dalam kehidupan kita. Karena talenta yang kita punya bukan buat diri kita sendiri. Tuhan kasih kita karunia juga bukan buat diri kita sendiri. Dari sembilan karunia roh kudus yang dari kitab 1 Korintus 12 itu aja, itu nggak ada yang buat diri sendiri. Semuanya pasti untuk pemberian diri, untuk pelayanan, untuk orang lain. gitu Artinya skill kita juga bukan buat diri kita sendiri. Pendidikan kita pun, kalau misalkan saya suka nulis, ya, saya hobinya nulis, dan saya punya skill dalam menulis, apakah saya memakai hanya untuk diri kita sendiri? Ataukah saya sudah menggunakannya? Tadi, seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II, bagi masyarakat, ya bagi dunia yang lebih baik, ya bagi situasi yang lebih manusiawi, dan apakah saya sudah pakai skill itu? Harta, mau sebanyak-banyaknya kita pakai harta, kita nggak akan bisa happy. Seperti dalam cerita kitab suci orang yang numpuk kekayaan, lalu kemudian dia sekarang happy ya jiwamu, ternyata dia nggak happy. Karena setelah dia meninggal, dia nggak bisa bawa itu semuanya. ya Bahkan mungkin akan diambil orang ataupun mungkin dinikmati oleh orang lain. Nah, apa yang sudah saya lakukan dengan uh, harta saya ini? Ya, waktu. Kita diberi waktu apa yang sudah kita lakukan dengan waktu yang diberikan Tuhan. Ini pun akan menentukan apakah saya bisa happy dan joyful. Kalau cuma buat diri kita sendiri, pasti cepat atau lambat kita merasa ada yang nggak puas gitu ya. Ada yang nggak 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 konten di dalam diri kita. Nah, yang keempat, ini mendukung situasi yang kita alami pada masa ini di dalam masa pandemi dan juga seruan dari Paus Fransiskus mengenai pemanasan global. Berbicaralah atas nama alam. Paus Fransiskus bilang ini, orang muda berbicaralah atas nama alam. Karena Allah selalu mengampuni. Manusia kadang mengampuni, kadang enggak. Tetapi alam enggak pernah mengampuni. Dan kalau kita sebagai orang muda nggak ambil bagian di sini, begitu dunia ini ngalamin pemanasan global, bahkan uh, gosip yang terbaru tuh ada apa tuh asteroid atau apa dari dari luar yang akan menghantam bumi. Nah kalau manusia sebagai orang muda Katolik kita nggak mau terlibat untuk berbicara atas nama alam, ketika alam ini mengalami bencana kita juga akan kena dampaknya. Karena itu, hidup kita harus menjadi sebuah persembahan yang harum bagi kerajaan Allah. Dan disitulah yang membuat happy dan joy di dalam diri kita nggak akan bisa hilang. Karena kita tahu siapa kita, kita tahu untuk apa kita hidup, dan kita tahu bagaimana untuk mencapai semuanya itu dalam hidup kita. Amin. Thank you teman-teman dan saya pada ending ini mau ajak sebentar ya saya stop share dulu. Uh, ya yeah, thank you. Saya mau ajak teman-teman untuk kita berdoa. Saya mau minta agar Roh Kudus sendiri yang berbicara secara pribadi di dalam diri teman-teman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa dalam Roh, berdoa dengan bahasa Roh. Ya kara syukur si kara tukapakaraso, ya pasana tulu ya pa ya kerase, usana talayaka ya kara si kaya, pakaya rase, ya pasana tulu ya pa. Bapa angkatlah segala kebimbangan di dalam setiap hati anak-anakmu, biarlah kau ganti dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Biarlah roh kudusmu sendiri menarik setiap anak-anakmu yang menjauh daripadamu, menarik mereka kembali kepada 
kepada hati Yesus yang maha kudus. Dan biarlah hati Yesus boleh memancarkan kasih yang selimpah-limpahnya kepada jiwa yang penuh dengan ketakutan dan kebimbangan akan masa depan. Biarlah kau alirkan damai sejahtera dan sukacita darimu ya Yesus. Sehingga mereka mengalami kebangkitan secara rohani di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya karasukopokurusikaya pakaya rase. Biarlah firmanmu boleh berbicara di dalam setiap hati anak-anakmu tanpa terkecuali. Menerjemahkan secara sifik sesuai dengan konteks kehidupan mereka masing-masing. Sehingga sekalipun usia mereka masih muda, tetapi sungguh-sungguh mereka boleh menjadi teladan kemurnian, mereka menjadi teladan kebijaksanaan, mereka menjadi teladan pemberian diri di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, teguhkanlah kami agar tidak mencari kebahagiaan dari hal-hal di luar, tetapi sungguh-sungguh kebahagiaan kami yang sejati berasal dari dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya, kami menerimanya. Haleluya. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Uh...